Evet, gelin biraz denklem çözelim. 1 bölü 3 artı a eşittir 5 bölü 3. Bu denklemi sağlayan a değerini bulacağız. Yani 1 bölü 3'e eklediğimizde sonucun 5 bölü 3 olmasını sağlayan a değerini arıyoruz. Ve bu denklemi çözmenin birkaç farklı yolu var. Zaten denklemlerle ilgili en sevdiğim şey, en sevdiğim şeylerden bir tanesi denklemi çözmenin sadece tek bir doğru yolu olmaması. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve ben soruyu çözmeden buradaki a değerini bulmaya çalışın. Denklemleri çözmek için birinci adım bilinmeyeni denklemin bir tarafında yalnız bırakmaya çalışmaktır. O halde burada da aynen öyle yapalım ve a'yı bir tarafta yalnız bırakalım ve geri kalan her şeyi diğer tarafa alalım. a sol tarafta. Böyle kalsın, sol tarafta kalsın. Peki buradaki 1 bölü 3'ten nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki de sol taraftan 1 bölü 3 çıkararak, öyle değil mi? Ama bu işlemi sadece sol tarafta yapamam. 1 bölü 3 artı a 5 bölü 3'e eşitse, sol taraftan 1 bölü 3 çıkardığımda eşitlik bozulmuş olur. Sol tarafı 1 bölü 3 azaltırken sağ tarafı değiştirmezsek, sol tarafın değeri sağ taraftan küçük olur, değil mi? Eşitliğin bozulmaması için bir tarafa yaptığım işlemi diğer tarafa da yapmamız gerekiyor. Bunun için sağ taraftan da 1 bölü 3 çıkaracağız. Sol tarafta 1 bölü 3'ler birbirine götürdü, zaten biz de bunu istiyorduk ve geriye a kaldı. a eşittir 5 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Peki bu ne eder? Elimizde bir şeyden 5 tane var. 5 tane ne var? 5 tane 1 bölü 3'ümüz var ve bundan bir tane 1 bölü 3'ü çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparsak ne olur? 4 tane 1 bölü 3. Demek ki a 4 bölü 3'müş. Hemen sağlamasını da yapalım. 1 bölü 3 artı 4 bölü 3, 5 bölü 3 eder. Doğru yapmışız, şahane. Gelin hemen bir tane daha yapalım. k eksi 8 eşittir 11,8. k'nın ne olduğunu bulacağız. Bunun için k'yı sol tarafta yalnız bırakmamız gerekiyor. Yani buradaki 8'den kurtulmamız lazım. Ve bunun için de 8 eklememiz gerekiyor. Sol tarafta yaptığımız işlemin aynısını sağ tarafta da yapmamız gerektiği için buraya da artı 8 yazalım. İki tarafa da 8 eklediğimizde sol tarafta 8'ler birbirine götürecek ve geriye k kalacak. Sağ tarafta ise 11,8 artı 8 var. 11 artı 8, 19. Artı 0,8 de 19,8. k neymiş? 19,8. Bu kadar. Bunun da sağlamasını yapalım. 11,8 artı 8, 19,8 demek ki doğru. Evet, gelin bir tane daha. 5 bölü 13 eşittir t eksi 6 bölü 13. Dikkat ettiyseniz bu denklemde bilinmeyen sağ tarafta bakalım t'yi oradan yalnız bırakabilecek miyiz? Az önce de gördüğümüz gibi, eksi 6 bölü 13'ten kurtulmak için ne yapacağız? Sağ tarafa 6 bölü 13 ekleyeceğiz. Eşitliği bozmamak için aynı şeyi sol tarafa da yapalım. Evet, artı 6 bölü 13. Sol tarafta biraz yer açalım şöyle. 5 bölü 13 artı 6 bölü 13 eşittir. Sol tarafta da 6 bölü 13'ler birbirine götürdüğü için t var. 5 bölü 13'e 6 bölü 13 eklersek de 11 bölü 13 eder. İstersek bunu t eşittir 11 bölü 13 olarak da yazabiliriz. Bitti. Şahane.